Nyabali simani ngoma zenu. Ati nyalala usiku nimekuwa fuja tu bana. kiti kusema ukweli hali ya hapa kijijini ni mbaya ni mbaya ni mbaya ni mbaya sana hakuna mtu ambaye ajui hapa kijijini kama mke wangu kafariki na msiba bado ni mbichi hamna mtu ambaye ajui mke wangu kafariki kwenye ngoma kauawa na uchawi wa hapa kijijini ni kweli mimi ni mgeni hapa kijijini lakini ndio nifanywe hivyo na stahili haya mateso na stahili mwenyekiti na we upo kazi yako ni nini hii hali inanitesa. Hii hali ki ukweli ni sema ukweli kabisa siwezi kusahau. Mtu wangu auliwa na uchawi. Ngoma, ngoma hivi vitu vya ngoma, ngoma kwa kweli ngoma. Ah. Mimi ukweli nimesikitika sana mwenyekiti. Na hili nitalizungumza leo, nitalizungumza kesho. Mimi mimi bora ni wakele tu lakini mimi kuzungumza sasa nitazungumza. Sasa mwenyekiti si afadhali huyu ambaye mke wake kafariki ngomani. Mimi nimetoka ngomani na mkuta mke wangu yuko na mwanaume mwingine. Hiyo ni haki mwenyekiti. Wewe naye wazie bwana wewe hivi hapa mmekuja kuleta malalamiko yenu au mmekuja kugombana wenyewe kwa wenyewe alafu kitu ambacho ninyi mkijui mimi nilivyokaa kimya haina maana kwamba sioni anaendelea hapa kijijini kwangu nayaona lakini serikali haiamini masuala ya kichawi unasemaje baba nasemaje serikali haiamini masuala ya kichawi serikali haiamini wewe bongo na matatizo ya kusikia au Nasemaje serikali haiamini masuala ya kichawi na ndiyo maana kesi kama hizi huwa tunawaacha msimalizo wenyewe kwa wenyewe Serikali haiamini mambo ya kichawi eh? Hmm? Si serikali haiamini mambo ya kichawi. Mambo gani? Eh. Mimi naamini uchawi upo. Nafiki mkubwa wewe wasi mke wako ameuliwa ngombo wa kichawi wewe. Mm. Sasa utasemaje unaamini uchawi ipioko? Uchawi. Chefu. Shiriki na tu kuoga. Eh. Wasi mwenye kiti mbona uonge? wangu Wajua mambo unayonifanyia hapa unanifezesha kijijini mimi kama mwanaume. Eh? Inafikia hatua kweli unaleta wanaume ndani na mimi wako nipo kweli? Eh? Wewe kama unanifezesha naonekana mimi mwanaume wa ovyo hapa kijijini. <laughs> Hivi wewe katika shughuli za wanaume ukiambia waende na utaenda. Ha? Mtaenda ndio kwani mimi nakasoga gani sasa niseme nisiende kwenye shughuli ya wanaume. <laughs> ah, ah. ili ukamiliki wewe mwanaume lazima uwe na kwako. Upo. Tafuta kwako uonekane mwanaume, uonekane kidume, shababi. He? Unajiita mwanaume kwa kwangu? Tafuta kwako. Ha, alafu naona ushaanza kunipanda kichwani, si ndio? Utaondoka, nitakufukuza kama mbwa.
Vipi tena? Da. Mke wangu ndugu yangu. Domitiani andoa kaka hiyo. Inahitaji uvumilivu sana. Ndio tuliombiwa sisi wanaume. Katika ndoa ni mateso, lakini inahitaji muda sana uwe na moyo wa kuvumilia. Ila nilikuwa naelekea kwa Tanga. Nadhani tezo wetu unalifahamu. Maana yule bibi tumeshindwa kumkomesha kiserikali. Tunataka tumkomeshe kimila zaidi. Au ulikuwa nalionaje? Bas tunaweza tukaenda. Mano bibi anasumbua sana hapa kijijini kwetu. Yaani pa kutafuta wewe kukuleta hapa. Nadhani matezo hayo yote yataisha. Tunaomba msaada wako sana. Usijali. Hii kazi kwangu ni kazi ndogo sana. Eh. Na imaliza sasa hivi. Kazi yenu nishaimaliza. Kwa hiyo nahitaji malipo yangu niondoke. Ndiyaleni na kazi yenu. Kuna siku nitakuja kwa maliza. Mambo ndio kwanza yanaanza kijana. Nadhani umelisikia goma la usiku. Ujipange. Umelikoroga ulinywe. Na ujitahidi ulimalize. Shenzi. Net. Ina maana siku zote hiki ndio umekusanya. Lakini bindilo, kumbuka mimi na mme wangu, nimeolewa mimi. Kwa hiyo Inakuwa ngumu kwa upande wangu ujue. Kwa mme gani yule? Yule mme. Kakuoa au umejioa? Ha? Eh? Unashindwa mimi kunitimizia kazi yangu kwa ajili ya hiyo? Eti mume. Mume gani wewe katika gali yako? Yaani unajali mume kuliko kazi yangu, si ndio maana yake? Sitaki mchezo. Sitaki mchezo katika kazi yangu nikikwambia fanya fanya nikikwambia leta leta upo pumpa 
Chukua hapa. Nataka ijaye. Usilete mambo ya ujinga ujinga hapa. Baba. Ah, uh, unajua bi migomba? Mimi nina kazi nyingi sana za kufanya hapa kijijini. Na kazi yangu kubwa ni kuhakikisha hapa kijijini kuna kuwa na maendeleo na kuna kuwa na hali ya amani. Lakini naona ili zoezi litakuwa gumu kwa sababu yako wewe na bonge. Maswala yenu ya kichawi yamezidi. Ah ah. Na hata juzi kwa kikao pale watu wamekuja kulalamika. Uchawi umezidi hapa kijijini. Watu wanapotea, watu wanakufa. Yaani mambo ovyo ovyo. Alafu sasa yule bonge kaonesha uchawi wake mbele za watu. Kati saga sana mambo ya sifa yake hadharani. Unjue yule bali mgeni katika uchawi aelewi chochote na mkatazaga sana anapenda sifa aonekane kama anajua kufanya kitu. Na mkatazaga sana ile jambo. Yaani mimi niache mambo yangu ya msingi kwa sababu sasa hivi ukiangalia nataka niwatafutie mwalimu wa Kiingereza. Angalau basi tanyi wachawi kidogo mwe mnaoja Kiingereza, eh? Nyimbo zenu zile nyinyi mnaimba kwa Kiingereza na achana maswala hayo na kuja kuanza kuwatetea kufanya mambo yenu. Tuelewane bwana. Naona huu mgongo wa serikali ninaotumia vibaya. Kama mtendea tabia yenu hii, mimi nitaacha kabisa kwa upande wenu. Alafu tuone mambo yenu mtafanyaje. Ah ah, usifanye hivyo. Usifanye hivyo bwana. Ninachokuomba mimi, najua kuna watu wananifuatilia mimi. Kwa hiyo naomba wale wanaonifuatilia unipe nyayo zao. Najua mimi mwenye cha kufanya. Jua ni nakufatilia kwa sababu gani. Sababu kubwa ni mke wangu. Naomba ni kwambia kitu kimoja. Uwa uchawi wenu wapa kijijini mimi ya ni usu wayo. Mimi ni nacho kitaka ni mke wangu. Hivi unajua ni kiasi gani mimi ni mejitoa kwa mke wangu. Unajua mimi nilikuwa natajua kuitwa baba. Mda su mlefu mimi nilikuwa natajua kuitwa baba. Unacheka nini niambie tafadhali naonekana una furaha leo? Yeye <laughs> niwezi amini. Nimepima, nimejikuta mjamzito. Hapa nilipo nina uja uzito. Ah. <laughs> yani nikwambie unasema? Eh ndio hivyo. Maana huu mwezi wote nikopo sijelewelewi. Juzi ndo nikapima nikajikuta nina hali hiyo. Yaani unataka kuniambia mimi tanda ninaenda kuwa baba baada ya miaka yote. Unajua ni kiasi gani mke wangu alikuwa ni mvumilivu? Bibi Migomba kushoto kulia mimi na wewe leo ni lazima nijue mke wangu yuko wapi. Utakwambia. Mke wako ajafa. Kumbe bibi migomba unijui vizuri unapotea. Unapotea unajaribu mke wangu alafu unamaniambia kabisa mke wangu yupo. Nasema hivi hii vita ni mbichi. Yaani ni mbichi mimi nitajili na nyie yani kindaki ndaki. Sona bile Mage, unajua mina kupenda sana. Natamani ni kuhoe, 
uwe mke wangu wa ndoa kana Pesa umeoa Si una mke Hata ndo nataka kunioa mimi Ye hey, nimeoa lakini mke wangu ananiletea dharau ananiletea wanaume afu istoshe mimi muda mwingine na kuwepo nyumbani kabisa kwao nataka niachane naye nitafute mwanamke mwingine Huwezi kunioa kwanza hauna hela hauna bakuishi ngozi inaanza kubadilisha kipengele afu ndo unataka kuwa na mimi tena unikome Yaani hiyo michezo yako unaanza kucheza sasa hivi na hiyo. Sasa wewe endelee. Sasa mke wangu unavyosema michezo michezo mbona mimi nakuwa sikuelewi sasa? Ina maana uijue. Ina maana uifahamu michezo unayoendelea kuicheza huko Kwa taarifa yako naelewa kila kitu. Kwamba umeshaenda kumlagai binti wa watu, unataka si ukamuoe, si unataka si ufanye si ufanye naye nini? Sasa sikia kukwambia. Mimi najiwaga kupenda na kuolewa sijuani kwa chika sasa endelea utakuta lakini mimi sikuelewi unavyosema sui binti wa watu binti wa watu mimi nimemtoa wapi sasa mbona ongea vitu ambavyo mke wangu avieleweki JK JK usinichanganye usinivuruge akili yangu JK he yani wa ukumbavu wako unaoendelea kufanya huo ipo siku na kwamba itakuko na itakusababishia matatizo naona sasa zalau zinaanza kuzidi. Imefikia tu anatuletea mwanaume ambaye anatupungia mkono kweli ndugu yangu. Ingia ndani basi fanya mambo yako. Unapita unatupungia mkono manake nini sasa? Shemeji kweli amekuzalao. Na sio kidogo, pakubwa sana. Haiwezekani ampitishe mwanaume muingize ndani tena ndani kwako. Kitanda unacholalia wewe na yeye. Hizi ni zalau. Na ukiendelea ku na ukiendelea kumzoea, yani atakuwa hivi hivi anafanya mambo yake. Sasa sikia, wewe mwanaume fanya maamuzi. Sasa anafanya maamuzi gani ndugu yangu kwenye situation kama hii? Ni kwambie kitu, ukimkalia kima atakupanda basi. Sikia, tuchukue fimbo tukamtandike, tu unaonaje? Nalo wazo, nalo wazo. Tenda sana nasubiriani. Ona mkutoma. Unacheka nini niambie tafadhali naonekana una furaha leo? Yeye ni wezi amini. Nimepima, nimejikuta mjamzito. Hapa nilipo nina uja uzito. Yale nikwambie unasema? Eh ndio hivyo. Maana huu mwezi wote nikopo sijalielewi.
afadhali nimekuona chawi mkubwa wewe sasa nasemaje leo mimi sikuachi leo leo mimi nitadili na wewe yani ni lazima unaonyeshe mke wangu yuko wapi unaletea mambo yako kipumbavu unanijua mimi wewe abo nadhani hunijui vizuri kama mimi ndio mkuu wa chawi hapa kijijini pumbavu mkubwa Mariam. Hivi hujui kama nakupenda? Eh? Unataka nikufanyie nini Mariam ili waamini kama mimi nakupenda? Eh? Kila ninachokufanyia unaona ujinga. Au kokuwa unajua naishi kwako ndio maana unataka kutumia fimbo yako kuninyanyasa. unanitia aibu ni mtoto wa kiume anaonekana mpumbavu mtaani kwa ajili yako kama unipendi bora utuachane tu bora niambie ukweli Mariam umemaliza ndio niambie Hivi unajelewa kweli? Umekuja hapa kuomba msaada au umekuja kunitukana? Mara wewe mimi nafanana mke wako wakati mimi juzi nimeshuhudia mke wako kwa macho yangu mawili akiingiza mwanaume ndani. Alafu baadaye umepigwa na mke wako na ukiingizwa ndani. Ana akanifuku zia mbali. Ah. Achana nayo ndugu yangu. Nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Naomba unisaidie niachane mimi na mke wangu. Hivi <laughs> unajelewa kweli wewe? Mimi naweza vipi kukuachanisha we na mkeo? Ingali maamuzi unayo mwenyewe. Najua mimi ndo mwenye maamuzi ya kuachana. Lakini kuachana na mke wangu nimejaribu kila mbinu nimeshindwa ndugu yangu, eh? Unajua kabisa mke wangu ana mambo ya kishirikina. Kuachana na kwa kuachana nani inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo naomba kama kuna sehemu unaweza ukapata mtaalamu unisaidie ndugu yangu niweze kuachana naye. Kwa hiyo nitakusaidia. Hamna shida. Mganga, nimemleta rafiki yangu, ana matatizo makubwa sana. Nadhani kufika hapa watu zake yote atakwisha. Tulia. Muache jeleze mwenyewe. Kijana sema matatizo yako yote nitakusaidia mimi napitia matatizo mengi sana nina mke wangu lakini mke wangu ana mambo ya kishirikina natamani leo kesho niachane naye lakini haiwezekani mganga eh afu istoshe anaweza kujihusisha na wanaume yani analeta wanaume nyumbani na kuwepo wengi afu mpaka anafikia tu ananizalilisha ameleta juzi mwanaume nikiwa na rafiki yangu huyu hapa <laughs> Hilo tatizo dogo sana kwangu. Usijali, nitakusaidia. Mganga. Mganga. Una nini? Ondokeni. Ondokeni. Kwanza leo usinishirikishe kitu chochote cha kwako. Ah. 
Hivi kwa nini namtesa sana mume wangu? Mume wangu ananipenda sana. Na mimi nampenda pia. Japokuwa simuonyeshe kwamba nampenda. Eti kwa sababu tu ya bindilo. Bindilo ananifanya ni mzalao mume wangu. Ni mzalilishe. Eti tu kwa sababu ya kazi yake. Na kunifanya mimi nionekane eti mtu mkubwa kwenye hizo kazi zake. <sighs> Na kama nitaamua kuachana na Bindilo, nikaendelea tu kuishi vizuri na mume wangu, tukapanga maisha mengine, nini kitaendelea? Bindilo atanifanya nini? Mm. Au niachane na mume wangu? Niendelee kufanya kazi ya Bindilo? Ah, akili bado kwa sababu mume wangu nampenda sana. Ah. Nimekuona umekuja mikono mitupu. Na leo unajua kabisa leo siku yako ya mwisho. Lakini Bindilo, mimi kazi yako nimeshindwa kuifanya. Naona namkosea mme wangu. Yaani mme wangu anazalilika sana hapa kijijini kwa sababu tu ya kazi yako. Kwa mimi nimeshindwa Bindilo. Kama uwezi kufanya wewe basi mtafute tu mtu mwingine yeyote. Mimi niache ni niendelee ni kuishi na mme wangu vizuri. Unasemaje? Kama ulivyosikia Bindilo. Yaani umezalau kazi yangu. Unamsamini mume wako. Sasa leo ndo siku yako ya mwisho. Hutotoka tena. Vipi mbona umelala nje? Kwani kuna kitu chochote kile ambacho kimfungua? Nasikiliza wewe. Kama hakuna kitu chochote kile ambacho kimefungua. Naweza kaenda kwa kusema ukweli mimi sielewi sielewi nikiwa na maana kwamba ama uhusiano ambao kimsingi nimeingia sasa hivi na hisi kama nimekurupuka kwa sababu si feel uptight si skilaha si enjoy chochote na mi nahisi na sio nahisi moyoni mwangu bado yupo mke wangu kwa kweli nikilala nikiamka na muona 
yani na 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 nashindwa kuelewa na hisi nifanye maamuzi ya haraka sana kwenye ile ah eh ndugu yangu wewe una matatizo sana kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa ukijue jambo la kwanza kwanza mapenzi yana uigo mpana sana na mapenzi siku zote hayana tafsiri maalum kwa sababu mapenzi huja tu kama chafi wakati mwingine mtu anaweza kujishangaa lakini yote kwa yote hayo ukiacha hayo wewe unatakiwa uzingatie kitu cha msingi sana siku zote ukiwa umepitia maisha fulani alafu ukao umeingia tena katika maisha mengine tofauti utakwii kujilaumu kikubwa unatakiwa uende mbele usonge mbele kwa sababu kuna maisha ambayo unapitia au kuna vitu ambavyo unavyopitia katika maisha yako ah yanakuwa kama ni somo kama ni funzo kwako kwa hiyo ichukue hiyo iwe ngazi kwako ili kupata elimu na kujifunza maisha mazuri mbele na kujifunza kuishi vizuri vile ambavyo ulivyotoka nyuma kama uliishi maisha mabaya magumu basi sasa uanze kuishi maisha mazuri kupitia ile elimu ambayo umeipata kila mmoja anaumizwa katika maisha na kila mmoja anafiwa katika maisha kwa hiyo unapozungumza hivyo kwamba mkeo sijui nini nayo inakuwa kidogo kama unamkufuru Mungu wadhani basi shida ni mimi shida ni moyo wangu unajua moyo mondo <laughs> ambao unaweza ukapenda ukafanya kila kitu lakini kuna wakati nikikaa nikitafakari na hisi kama nilikurupuka nilikurupuka kufanya maamuzi haya na na juta na juta sijui hata nifanyeje kweli sijui sijui kabisa usiusingezie moyo hapo cha kukilaumu wewe ni hisia zako yani hisia zako za za kimwili huenda zikawa zili, zilikomaa sana na ukasahau kuituma akili yako. Unajua hisia za kimwili zikikomaa yani mpaka akili huwa zinafunikwa. Kwa hiyo ukiwa mzembe katika kuitumia akili yako ili kupambana na hisia basi huenda ukawa unafanya vitu ambavyo haviko sawa, alafu baadaye ndio ukawa unajilaumu kama hivyo. Lakini huyo mwanamke ambaye umemuoa sasa hivi Mbona sijaona tatizo lake? Huenda akawa hata na yeye anakupenda na sizani kama labda anaridhika au anafurahi kwamba wewe akikuona haupo sawa. Yeye mwenyewe naisi kabisa anatamani sana kuridhishe, uenjoy. Lakini wewe sasa utakuwa unamvunja moyo na unamvunja nguvu kwa hicho ambacho anachokifikiria. Hebu bro, unatakuwa umovu. Nenda mbele, usirudi nyuma. Mm tajaribu kwa kweli najionea giza mbele yangu tajaribu kuna baadhi ya vitu naweza ngakushauri alafu ukaniona mimi mbaya na ndio maana asilimia kubwa sana watu wengi wanakataa kumshauri mtu kuhusu mahusiano huenda baadaye ikaja ikawa sumu kwake sasa kwa sababu wewe ni rafiki yangu na umenishirikisha kwa hili mimi nakushauri tu vumilia taratibu tu upendo huwa unajijenga taratibu yani taratibu tu utamuelewa na utamfurahia ni bado tu labda bado tu unamkumbuka kumbuka lakini mimi naamini kila siku zinavyokwenda utamsahau yule na utam utamthamini huyu ambaye uko naye thamini ulichokuwa nacho sasa hivi usichokuwa nacho achana nacho sio umeelewa ndugu yangu Haya, wapi? Ah, dada nilikuwa nataka niende kwangu kwanza kwa Kwako wapi? Wewe una kwako zaidi hapa. Si kwa mke wangu kule na wewe mbona unajipanga kama umesahau? <laughs> kwa leji mama lako. Hivi, wewe mdogo wangu umelogwa? Mwanamke umemfumania. 
amekuletea wanaume nyumbani kwake sijui umemfuma mitaani bado limepotea alijulikana ni mchawi mganga au mshirikina bado anaochanganya mbaliga unaenda huko huko akili zako zinafanya kazi vizuri ama dada unataka kumchanganyia habari mtu taona naga wewe haya sikio la kufa tutayaona mengi nenda <laughs> Tena. Ah, nilikuwa naondoka kama moja kuna jamaa alikuwa anapelekea mzigo humu humu. Ah. Eh, wewe safari ya wapi? Mm, naenda kwa dada yako sijui nitamkuta. Ah, dada. Mm. Nimemwacha pale huko nyumbani, alikuwa anafanya kazi sijui katoka kuchota maji. Kwa hiyo nikaona nipeleke kwanza mzigo afu nitarudi nitakukuta baba. Ah, sawa. Ah, dada pamoja. Haya. Ah. Shogang, mimi hata sio mkae. Mimi wewe naye, una haraka kama unaenda zima moto. Tulia hapo nipike ugali, ule ushibe ka, unaenda zako nyumbani mwepesi. Asa mimi nikae hapo usonge ugali ile ni shiba. Ah, nikifika kule nyumbani wenzangu wana njia nitaweza kuwapikia kweli. Eh, bwana yuko tawapikia. Alafu shogangu, nilisahau. Wakati nakuja hapa, nimekutana na mdogo wako kule amebeba furushi mgongoni. Haya. Au ndio ushamfukuza tena maana wewe ni mfukuzo wapi ndugu yangu? Katoka hapa tumegombana vibaya. Anasema arudi kwa yule jumama lake. Gube gube lile. <laughs> Sijui hata amempa nini mdogo wangu. <laughs> ah, ila mimi nimemwambia mdogo wangu lolote atakalomkuta atabeba mwenyewe. Nimechoka, nimezungumza, nimeongea. Eh, hey, hey. nipofikia hapa mtosha. Sasa kule mama anaenda wapi? Wakati yule mwanamke hapa kijijini haonekani. Hajulikani kaenda wapi, kaliwa na papa, kaliwa na nguruwe, kaliwa na nini hajulikani alipoenda. Kwanza mimi nimefurahi kupata yule mwanamke. Wewe hujafurahi kama nilivyofurahi mie. Ila huyu mdogo wangu sasa kilanga. Kama hata ingia naye kablini, basi atapa naye angani. Niko hapa. Nifunge mdomo wangu mimi. Au anataka kumfata kuzimu. Labda anataka ende wote. Ah, kwa heri. Mwaya karibu mimi sikusindikizi ndio zangu nikakunje ni ngoo zangu huko ndani Bibi ndugu yangu wema, mbona asubua asubue? Sio kwema hala nini ndugu yangu. Eh eh. Ah. Ndugu yangu, hauwezi amini mimi kwa dada yangu pamenishinda. Eh. Kama kushinda kuna tatizo gani sasa? Eh ndugu yangu, pale kwa dada kuna mambo ya kishirikina sana. Eh. Huwezi amini kila nikilala naota nakufa. Na juzi nimelala nimeamka nimejikuta niko nje. Na nimeona bora tu nirudi nyumbani kwangu. Eh? Eh, nimechukua uamuzi wa kurudi nyumbani kwangu ingawa mke wangu sijui kwa wapi. Mimi narudi hivyo hivyo. Sawa, lakini naweza nikakushauri ukarudi kwako. Lakini kingine na kule kwako, Shemeji bado hajarudi. Inatoka amepotea huyu mwenyewe unaona kabisa. Unjue uanze wapi umalize wapi. Alafu kipindi nakuja hapa begi langu nilibidi niliache pale kwako. Maana nimekuja nimekukosa.
kuna mtu siku ndani Vipi mtu wangu nimemkuta huyu? Mke wako? Hemkuwa na adabu basi. Ashe mu. Tulia bwana. Asambona kwa mkali akati mimi dadako kanielekeza ni mdogo wake, kuna mambo yako unamalizia utaondoka kama mimi kufanya mapenzi yangu. Ah, usio. Yeah. Ah, kumbe mimi ni mdogo wake. Eh. Yeah. Basi huko ndani tangulia. Karibu. Shikama. Hara ba vivi mbona wasiwasi? Mama, nimemkuta Matrida kule kadondoka. Matrida? Ndio ile nimemkuta na mtu amevaa nguo nyeusi anaisha ishi. Hey, Kuni ziko wapi? Bibi, kulikuwa na tatizo huko ni huko tokea. Mtoto wa bimigomba kadondoka. Kuni ni kazi yacha huko huko. Na kuliza kuni umezi yacha wapi? Kuni ni mezi yacha. So nilivo mkuta hamedondoka, nikakimbia, nikenda kumambia bimigomba. Tasa mimi na kuambia. Kwanzia leo tatizo lolote linalotokea kwa bimigomba hawe mjukuu hawe mtoto awe yeye mwenyewe au nani ya bimigomba marufuku iwe mwanzo na mwisho wako leo Uwa usere? Ndiyo. Mimi na matatizo kinoma hapa nilipo. Tatizo ni? Uwezi ya mimi yule mshikaji aliyokuwa anatembea na mke wangu. Nimemuua mwenyewe kwa mikono yangu miwili na mpaka sasa hivi mwili wake bado uko ndani. Ndugu yangu. Hii tatizo kubwa sana. Na watu wakijua kwamba wewe ndio msiko umemuua yule kijana, utaozea jela. Na ni sele mingu anategemea kabisa wewe utakuja unishauri vizuri lakini wewe umekuwa mstari wa mbele kunipigia biti. Wewe fanya namu na tujua tunafanyaje, tunafanyaje ili tatizo ndugu yangu. Chaku kusaidia mimi, kwangu mimi, hmm. ni kuenda kuchukule umwili kuenda kustili basi.
habari zenu Hilo jambo haliwezekani. Tena haliwezekani kabisa. Mtaja nipa mimi matatizo. Ah, mwenyekiti, tunaomba utusaidie. Sisi ni vijana wako. Pamoja na hayo. Bado ni mali hivi ya ulisi. Sasa mwenyekiti lakini unajua fika kabisa. Kwenye familia yetu tuko wawili na kila mtu alikabidhiwa eneo lake. Mimi nilikabidhiwa maeneo yangu na dadangu alikabidhiwa maeneo yake. Haya maeneo kila mtu alipewa kujistiri shida zake. Iweje leo mimi nimepata shida nataka kuuza eneo langu mnanizuia au mnataka mimi nife kwa shida hapa mwenyekiti? Sasa kijana leo unataka kunielewa. Hoja mimi nikiongoza serikali. Wewe nenda ba. Sitoweza kufanya kazi hiyo. Saidie mzee wangu. Rafiki yangu. Mwenyekiti kashaka taa. Yaani ulazimishe Sio ziwa matatizo mengine. Twende. Yuma tulia ujui tunapitia shida gani. Wewe tunaomba tungoja tumuombe mzee wetu atusaidie. Ni kama baba kwetu mwenye kitu. Tunaomba tusaidie kwenye hili. Tunaomba riza yako tu tukauze ile shamba. Sawa vijana wangu. Sasa mmeniomba ikasa kutosha. Tutatumia nafasi cha uchangu. Kwa tunana mimi na yeye jioni. Ah, sawa asante mwenye kitu. Kuna watu watafika, walikuwa hata eneo la kiwanda. Tutafika hapo tutakwenda kwa. Ah, ana vijana wanaza shamba eh? Hey, hey. Nde. Mm. Vijana wako vipi? Ana vijana kwa nauza shamba. Sana shangaa ameondoka. Yaani kama wajeleso wamekimbia nini? Sielewi. Eh, hey, hmm? sikadafu shamba lingine. Niliwakatalia kwanza hawa. Nilijua si kama kuna tatizo gani. Nibange na wasumbu. Mama, kwani tusipeke hospitali tu huyu? Epunguza mdomo wako. Kwa maana yeye mimi sina akili wewe una akili sana. Lakini mama unajua kabisa huyu anatakiwa apone, kesho kuta uje kumtolea mahali. Hata je mtolea mahali leo? Huyu ugonjwa unaona hospitali huyu. Hebu kelele bwana fungaga mdomo wako huo. Mbele ya tundo lokuja. Wewe uchungu kuliko mimi. Mikazi yangu ndio imeshaanza hivyo. Kwa hiyo utachagua moja. Kunyurudisha kwa mume wangu, hao na yeye mwanao asiolewe. Na nimeshasikia mume wangu tayari ameshaoa. Inaniuma sana. Inaniuma sana. Lazima tukose wote. <laughs> Wewe umeshabakia kwa ndoto cha langu. Huna pa kwenda. Usipanyurudisha kwa mume wangu, na yeye mwanao aolewe. Mwanao aolewe. Hivi mdogo wangu ulipata wapi ujasiri wa kwenda kuchukua watu ukawapeleka shamba na kutaka kuuza lile shamba bila izini yangu huju kama mimi ndo dada mimi ndo kichwa cha familia envy wewe kichwa chako kinafanya kazi vizuri na utaila mwanzako mnashauriana upumbavu mhm ah tusifike mbali sana tukae tukijua kwamba nyinyi ni nungu na maandiko matakatifu yanasema kwamba Hasila hukaa kifuani kwa mpumbavu. Hivyo usikubali kuwa hivyo. Na kama ndugu yako akikosa basi muonye. Akitubu msamehe. 
na zani maandiko yanaendelea kusema ya kwamba samee saba mara sabini. Hivyo hawa ndugu zako wamekosea. Ningeomba sana tena sana kwa samee mpendwa. Aa, kwa kusema hivyo ningeomba tumkabizi Roho Mtakatifu apate kutenda kazi yake ya kupatanisha na upendo juu yenu ili nyumba hii tamalaki upendo wapendo. Aa, tusimame tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo nazali tuketie mahali pa juu pa enzi. Tunalikabizi mikononi mwako katika nyumba hii yenye majaribu mengi. Baba kaitie wakifu na ulete upendo juu yake. Shusha Roho Mtakatifu mahali hapa pate kutamalaki. Baba upendo kaendele. Upendo wa kare ukarudi. Baba tunakushukuru kwa sababu wewe ndo mtenda miujiza Mungu. Tabadilishe sasa nyumba hii kuwa uwanja mwema wenye kutenda mema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba nakushukuru tukisema amen. Amina. Amen. Mbona kama sielewi? Mbona wenzetu si waone tena? Chungaji, kama nilivyokuambia, mimi na isi mdogo wangu wa milele. Hii sio akili ya kawaida. Ninachotaka kukusii mpendwa ya kwamba usiwe mwisho wa maombi. Jambo pekee ambalo litamkomboa yeye kutoka mahali pengine kuja mahali pengine. Ni maombi pekee yake. Hivyo ni kusii sana kwamba uzingatie sana maombi mpendwa. Uh, nikupe ratiba tu za pale kanisani katikati ya wiki huwa tunasali siku ya Jumatano huu unafika kwenye maombi lakini pia Jumapili kuhudhuria maombi naamini Mungu yeye ndo mtenda mjizi atakusaidia amina uh, basi mimi nikuache nikaendelee na majukumu yangu uh, ubaki salama mpendwa Wemuga. Hapa unafanya nini? Kuna unaona unafanya nini? Hivyo na kile sasa kweli. Kule mwacha dadako anaumwa, wewe umekimbilia shambani. Mamako hayupo. Unategemea nani anampikia? Nani anamhudumia? Si nimekuacha naye? <laughs> Eti nimekuacha naye. Una akili sawa wewe? Alafu sasa umepita hata hujatusalimia. Mimi nimemwacha bibi yangu kule. Nimekuja kumwangalia dadako. Uko sawa sawa kweli wewe? Umemaliza. Umesikia nikiendelea? Aya shh, njia nyeupe. Bibi. Mm. Mimi nimekuja hapa kumtambulisha mchumba wangu. Maana nimeona kukaa kijijini hapa peke yangu. Nimechoka. Anaitwa nani? Anaitwa Muga. Anaitwa Muga. Ah. Uh. Wewe kijana sura yako kama ngeni, unatokea hapa? Ah. Bibi mimi sio mgeni. Mimi ni hapa hapa. Sema niko nipo chuo. Niko nasoma soma. Sio jamaa sawa bansi ni bana test tube. Yaani luchanganya kwa hiyo nikawa Siapata muda wa kuja huko sasa hivi ndo nishafika. Ah, kumbe wewe ni msomi. Eh, mimi ni msomi. Ah, unatokea wapi? Mimi mimi mtoto wa bibigomba. Toka.
Bibi. Naomba utoke. Lakini bibi. Naomba utoke nimesema utoke. Bibi. Hivi wewe unilikwambiaje wewe? Nina maana hujanisikia maneno yangu niliyokuambia yale ya siku ile, si ndio? Nilikuwa natwanga maji tu kwenye kinu. Nimeshakwambia sihitaji kuzoeana na bibi migomba. Familia yake yote sitaki uielewane nayo. Hivi wewe mimi nikwambieje? Kila nikia, nikisema ina maana wewe mimi natwanga maji kwenye kinu, si ndio? Lakini bibi mbona hana kosa lolote kaka watu? Hana kosa lolote ndio watu. Ina maana umekosa wanaume hapa kijijini? Wanaume wote hapa. Mwanaume ndio uliyomuona kwenye familia ile ndio uliyoiona ina wanaume sana. Si ndio? Nimeshakwambia mimi sihitaji. Sijui ni kuambie vipi wewe mpaka unielewe. Nizungumzaje wewe mpaka unielewe? Pumbavu mmoja we. Toka hapa. Ondoka hujasikia. Muangalie kwanza matako yake. Ah, mjomba bwana samani. Mimi nina shida. Naomba usaidie kumwambia mama yangu ampeleke dada yangu Matrida hospitali. Maana kila siku zinazozidi kwenda, azidi kuzoofika na umwa. Najaribu kumwambia mama ampeleke hospitali mama hataki. Kwa hiyo jamani kwa naomba unisaidie. Sawa. Kwanza pole mjomba. Na hili swala la Matrida kuugua ni wiki ya tatu sasa nimekuwa nikilisikia. Sasa kama mtu anaweza kuugua wiki tatu huko nyumbani na hakuna huduma yoyote inayopatikana hiyo nayo ni shida. Ni kwa sababu umenikuta tuna shughuli yangu huyu na kufuatia maji bombani pale unje kumwagilia michi yangu. Nadhani hili jambo nitalifanya kesho asubuhi nitashirikia. Nitakwenda nitaongea na dada yangu nijue shida ni nini. Isije kuwa ameanza kujiingiza kwenye mambo akishirikia. Kwa sababu kama mtu anaweza kaugua mpaka nafikisha muda wa siku wiki tatu bila kupata huduma yoyote na hospitali dawa zipo yani hii ni shida. Wakati mwingine naonekana elimu zenu hazina maana. Maana mnapotushinda kutushauri sisi ambao tubakia vijijini nyinyi mmekwenda mjini mmesoma na tufuate ushauri wenu kama wasomi tunaonekana kabisa elimu zenu hazina maana. Ila nitajitahidi kesho nitalifanyia kazi. Sawa mjomba. Sawa sawa mjomba fanya hivyo. Haya sawa. Sawa. Jina la Yesu Kristo Nazareth. Naomba na kushukuru tuseme amen. 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 Bindilo. Naomba niletee mke wangu sitaki mambo ya kijinga. Ah, hebu subiri kwanza. Bindilo naomba naomba mke wangu. Hebu mpendwa nikuombe kwanza. Ah, yamkini mimi siwezi kujua labda mlikotoka lakini yalopita si ndwele. Tugange ajaye. Ah mchungaji tulia. Huu bindilo kamchukua mke wangu msikule habari zote ninazo. Ukikaa mimi bado tunachinjana hapa oh, bindilo. Oh my god. Kijana, ni wasi sana wapendwa katika Bwana. Upendo tawale juu yenu kwa sababu sisi sote ni wanadamu, sio malaika. Tumeungwa kukosea. Ah, ni wape tu faida moja wapo ya kusoma neno. Tukisoma kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya tano mstari wa moja unasema, nitasoma kwa faida yenu vijana. Amina. Mmekwisha sikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa usiue. Utakayeua, atakayeua lazima ahukumiwe. Lakini mimi nawaambieni yoyote anayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Hivyo hizi asira za ajabu. Hebu kwanza tutulize moyo yetu. Leo mtakatifu yuko mahali hapa. Ndio maana leo niko hapa mchungaji. Amina. Mm. Ningependa jambo moja tupunguze hasira. Kwa sababu maandiko matakatifu yanazidi kusema ya kwamba samee saba mara sabini. Lakini kuhusu hasira andiko linasema ya kwamba hasira hukaa kifuani kwa mpumbavu. Tusikubali kuwa wapumbavu wapendwa. Amina. Amina. Ah, ningependa sana amani ya Bwana Tawale. Nadhani bibi umesikia maneno ya vijana kwa na jaziba. Hivyo mambo yote uliyoyafanya kwa sababu leo nimetia wakifu nyumbani kwako na umepata kumpokea Kristo kwa kuokoka. Basi ningeomba uachane kabisa na maswala ya ajabu. Nguvu za giza zina mamlaka. Amina. 
Amen. Ah, twende tukaombe amani ya Bwana ili apate kutamalaki mahali hapa. Tukaombe Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tuketie mahali pa juu palipotukuka. Baba naomba jioni ya leo. Yamkini ni mambo mangapi yametendeka? Hataki kujua. Wewe wajua matendo ya watoto wako. Baba wajua ya kuwa sisi wanadamu si wakamilifu. Baba kashushe tempa ya vijana ya asira. Shusha loa kwa mtakatifu apate kutamalaki. Gusa mioyo yao ikapate kuwa na upendo katika maisha yao. Baba kawabariki kashushie loa mtakatifu. Wawe na upendo kama wewe ulivyotupenda sisi wanadamu. Shusha loa kwa mtakatifu. Jioni ya leo naomba nikikusi wewe ndiye wa kutusamehe sisi zambi zetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tuombe na kushukuru. Amen. Amen. Amina. Amina wapendwa. Ah, ningependa sasa kama Roho Mtakatifu kawashukia kweli. Ya mkini, ni mangapi makasiliko yapite tu. Ah, naomba mpeane mikono wapendwa. <laughs>ni wasii muishi kwenye upendo wanadamu tupendane ya mkini Mungu yeye angehesabu makosa yetu sisi wanadamu tusinge kuwa na lobo sekunde ya kuishi angenyakuwa uhai wetu amina Amin. lakini yeye anatupenda sisi ni upendo kiasi gani na yeye hupenda sana wanadamu kuwaona mkiwa na amani amina Amin. mbaki na amani wapendwa mbarikiwe sana Amin.